നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചില ആട്ടുംതൂലിട്ട ചെന്നായികളുണ്ട് ഈ ആട്ടുംതൂലിട്ട ചെന്നായികളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് വലിയ എന്താ പറയേണ്ടത് വലിയ 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 മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു സ്വയം മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സ്വയം അധപതിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ള ഉള്ള ആളുകളായാലും സമൂഹത്തിൽ താഴേക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില മനോചാബല്യങ്ങൾ വല്ലവൻ്റെയും ദുഃഖം കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ആരാണ്ടമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സീനിയർ അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി ഇന്ദിര ജയസിംഗ് അവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രായത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്ഥലകാല ബോധവും ബോധവും സ്ഥിരതയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു നമ്പറുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബിന്ദു അമ്മിണിയെയൊക്കെ എന്തായാലും ശബരിമല കയറ്റിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് കക്ഷി ഈ കക്ഷി ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു നമ്പറുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മഹാപ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദിര ജയസിംഗ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിർഭയ കേസിലെ അഞ്ച് പ്രതികൾക്കും ഈ സോണിയാഗാന്ധി നളിനിക്കൊക്കെ മാപ്പ് നൽകിയത് ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിലെ സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് മാപ്പ് നൽകിയത് പോലെ ഈ നിർഭയയുടെ അമ്മ ആശാദേവി അവർ ഈ അഞ്ച് പ്രതികൾക്കും മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്കൊന്നും ആ വാക്കിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല ഈ ഇന്ദിര ജയസിംഗിന് പ്രാന്താണ് ഇന്ദിര ജയസിംഗിന് ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മകൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കൊടിയ ക്രൂരകൃത്യം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ദിര ജയസിംഗ് അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ദിര ജയസിംഗിന് ഗ്യാലറിയിലിരുന്ന് കൈയടിക്കാനും വെല്ലോനും കളിക്കുന്ന ഗോൾ അടിക്കാനും ഒക്കെ വലിയ മെഴുക്കുള്ള ആളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് നിർഭയുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ആശാദേവിയോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ അഞ്ച് പ്രതികൾക്കും മാപ്പ് നൽകണം ഏതായാലും പോയവർ പോയി നിർഭയ പോയി ആ അഞ്ച് പ്രതികൾക്ക് ഇനി ജീവിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവരിനി സമൂഹത്തിൽ മാന്യന്മാരായി ഇറങ്ങി നടന്ന് ഇനി വീണ്ടും 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 ഇങ്ങനെ പീഡന പരമ്പരകൾ അങ്ങ് തുടർന്നോട്ടെ എന്നാണ് ഇന്ദിര ജയസിംഗ് കാരണം വാദിക്കാൻ അവരെ പോലെ വക്കീലന്മാരുണ്ടല്ലോ പണി കിട്ടുമല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ആശാദേവിയുടെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് നിർഭയുടെ അമ്മ അവരുടെ മുഖത്ത് കാറ് തുപ്പിക്കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൂ ഈസ് ഇന്ദിര ജയസിംഗ് ഇവൾ ആരാണ് എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ദിര ജയസിംഗ് ആരാണ് അവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരിയാണോ മാപ്പെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും മാപ്പ് നൽകാൻ അവരാരാ ഈ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരമെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ അവർ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു അഭിഭാഷകയാണ് അവരുടെ തൊഴിൽപരമായിട്ട് രീതിയിൽ അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷേ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും എല്ലാം കയറി അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഇത്തരത്തില ഒരു ജന്മമായി മാറുവാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് നാണമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആശാദേവി പറയുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല അതായത് ഇന്ദിര ജയസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെ ഈ ക്രൂരന്മാർക്ക് മാപ്പ് നൽകണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് നിർഭയ പറയാൻ തോന്നി എന്നാണ് നിർഭയുടെ അമ്മ വളരെ ക്ഷുഭിതയായി വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയുന്നു ഒരു അമ്മയുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അമ്മയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ഈ ഇന്ദിര ജയസിംഗിന് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇവരെന്താണ് ഇവരേതാണ്ട് വലിയ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മഹാ മഹനീയ രൂപമാകാൻ മഹാമുഖമായി തീരുവാൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ് ഈ കള്ള നാണയങ്ങളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇന്ദിര ജയസിംഗ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നിർഭയുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് ഫോർ ഗീ ഹെർ ഡോട്ടേഴ്സ് കൺവിക്സ് ലൈക്ക് സോണിയ ഗാന്ധി ഹു ഹാഡ് ഫോർ ഗീ ബൻ നലനി എ ലൈഫ് കൺവിക്ട് ഇൻ ദ രാജീവ് ഗാന്ധി അസാസിനേഷൻ കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ബോംബ് പൊട്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിലെ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള നളിനി എന്ന പ്രതിയെ അവരെ ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവിന് കോടതി ശിക്ഷിച്ച ഈ നളിനിക്ക് മാപ്പ് നൽകിയ സോണിയാഗാന്ധിയെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം സോണിയാഗാന്ധിയെ ഇന്ദിരാജയസിംഗ് പോയി പിന്തുടർന്നോളൂ പക്ഷേ ആശാദേവിക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല അതുറപ്പാണ് കാര്യം കാരണം ഓടുന്ന ബസ്സിൽ അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു നമുക്കൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നമ്മൾ പറയുന്ന രതി വൈകൃതം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക വൈകൃതം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ്
തന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാൻ തനിക്ക് ഇന്ദിരാജേസ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ തോന്നി തനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഹൂ ഈസ് ഇന്ദിരാജേസിംഗ് ടു ഗീവ് മീ സച്ച് എ സജഷൻ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആത്മാഭിമാന ബോധമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാഭിമാന ബോധമുള്ള ഒരു അമ്മ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഇന്ദിരാജേസിംഗ് ആരാണ് എന്നോട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഒരു രാജ്യം മുഴുവനും ഈ പ്രതികളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇന്ദിര ജയ്സിംഗിന് മാത്രം എന്താണ് ഇവർക്ക് ലോകത്തിലെങ്ങുമില്ലാത്ത തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യത്വം വന്നിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് നീതി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇത്ര നിർബന്ധം ഈ ഇന്ദിര ജയ്സിംഗിന് പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ദിര ജയ്സിംഗിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി കൂടി ആ ആ സമഗ്രമായ രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആശാദേവി അതായത് നിർഭയുടെ അമ്മ പറയുന്നു അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കനോട്ട് ബിലീവ് ഹൗ ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് ഈവൻ ഡെയർ ടു സജസ്റ്റ് ജീസ് I met her many times over the years in Supreme Court and not once she asked about my well-being and today she is speaking for the convicts. One of the things that the Supreme Court has been in the Supreme Court, the Supreme Court has been in the Supreme Court, the Supreme Court has been in the Supreme Court. Such people and livelihood by supporting rapists, hence rape incidents don't stop. One of the things that the ഈ പ്രതികളെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഇനി ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കൊടുംക്രൂര കൃത്യം ബലാത്സംഗം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്ന ബലാത്സംഗം അതെന്നേക്കുമായി നിർത്താൻ വേണ്ടി പടപൊരുതേണ്ട ഇന്ദിരാ ജയസിംഗിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ഈ അഞ്ച് നരാധവന്മാർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഓശാന പാടുവാൻ എത്തുമ്പോൾ തനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല എന്ന് നിർഭയുടെ അമ്മ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഒരു കാരണവശാലും മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരു പെൺ തെറ്റുതിരുത്തേണ്ട ഒരു അവർക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ പോലും ഒരു അവസരം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ശിക്ഷയല്ല ആ നരാധമന്മാർ ചെയ്തത് അഞ്ചു പേർ ചേർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പെൺ ശരീരത്തെ ഏത് തരത്തിലൊക്കെ വൈകൃതങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ മുറിവേൽപ്പിക്കാമോ നശിപ്പിക്കാമോ പിച്ച് ചീന്താമോ അതിലപ്പുറത്തേക്കൊരു ഭാഷ എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുമില്ല കാരണം അത്യധികം ആ പെൺകുട്ടി അനുഭവിച്ച വേദന ആ പെൺകുട്ടി അഭിനയ അനുഭവിച്ച അപമാനം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ഇന്ദിരാ ജയസിംഗിന് ഇതെങ്ങനെ പറയാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് നമുക്കും വിശ്വാസമില്ലാത്തത് എന്തായാലും കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയിലെ ഒരു ശിക്ഷാവിധിയൊക്കെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഒന്ന് ആറ് മണിക്ക് രാവിലെ ആറ് മണിയിലേക്ക് ഈ അഞ്ച് പ്രതികളെയും എന്തായാലും തൂക്കിലേറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് ഇവരെ തൂക്കിലേറ്റാതെ ഒരു തൃപ്തിയും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നിർഭയുടെ മാഷാദേവി അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നത് വിനയ് അക്ഷയ് പവൻ മുകേഷ് എന്നിവർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള തൻ്റെ മകളെ ഒരു ഓടുന്ന ബസ്സിലിട്ട് അതിക്രൂരമായി ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിനും പതിനേഴിനും ആ രാത്രി പതിനാറാം തീയതി രാത്രി പതിനേഴിന് പുലർച്ചെ വരെ ആ പെൺകുട്ടിയെ ദില്ലി നഗരത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു ബസ്സിലിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ നരാധമത്വത്തിന് തക്ക ശിക്ഷ തൂക്കിക്കൊല്ലൽ മാത്രമാണ് തൂക്കുകയർ മാത്രമാണ് അവരെ കഴിവേറ്റുന്നത് വരെ തീർച്ചയായിട്ടും തനിക്ക് ഒരു തൃപ്തിയും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ശിക്ഷ ആ പ്രതികൾ അർഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൊതുസമൂഹം ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ആട്ടിൻകോലിട്ട ചെന്നായി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മഹാമേരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ദിരാ ജയസിംഗ് എന്ന ഒരു കള്ള നാണയം ഈ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വക്കാലത്തുമായി എത്തുന്നത് എന്നതാണ് വളരെ സങ്കടകരമായ വളരെ പ്രതിഷേധകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്